Hello, Math Enthusiasts! Welcome again sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, pag-uusapan natin ang lowest term. Ano ba ang lowest term? Paano ba natin malalaman na ang fraction ay nasa lowest term na? Or ano ba yung mga dapat natin gawin para yung ibinigay na fraction ay magawa natin or maibigay natin ang lowest term nito? Now, yung simplifying and reducing, okay, ang purpose niyan ay magawang lowest term yung fraction. Magawa nating simplified yung fraction. Ma-reduce natin yung fraction. Kasi tandaan natin na ang sagot, okay, kapag tayo ay nagsusolve ng fraction, dapat lagi itong in lowest term. Dapat ito ay on its simplest form. Dapat ito ay nakareduce. Kaya napakahalaga ng skill na, na ito na matutunan yung maigi at ma-master nyo ng maigi. At para sa akin, yung pinakamadaling paraan para gawin ito ay using the ladder method. Ituturo ko sa inyo kung paano, kaya tapusin nyo ito hanggang dulo. Halina't simula na natin. Lowest term? Ito yung tanong natin kanina. Paano natin malalaman na ang fraction ay naka lowest term na? A fraction is in lowest terms when the numerator and denominator have no common factor other than 1. So, masasabi daw natin na ang fraction ay nasa lowest term na kapag wala ng parehong factor ang numerator and denominator. Ibig sabihin, wala nang kahit anong pwedeng makapag-divide sa kanilang dalawa maliban kay 1. So, pag ganun na ang fraction mo, ibig sabihin yun na ang final answer. Pero pag hindi pa, kailangan mong kunin yung lowest term, kailangan mong isimplify yung sagot mo. Kung hindi, mamamali ka. Now, paano ba natin gagawin yung uh, pagkuha ng ating lowest term? Sabi ko kanina, gumagamit ako ng ladder method. Okay? Yung ladder method, ladder, hagdan, pahagdan siya. So, paano ba ginagawa yan? So, kailangan ko isimplify or isimplify si 2 at 4. So, ang gagawin ko, yan yung unang hagdan ko. So, meron akong ditong 2 at 4. Tapos, iisip ako, anong number ba ang pwede kong i-divide kay 2 at 4? Pwede silang i-divide by 2. Okay, ngayon, eto na yung pangalawang hagdan. 2 divided by 2 is 1. 4 divided by 2 is 2. Now, meron pa ba akong number na pwede kong i-divide kay 1 at 2 maliban kay 1? Wala na. Kaya, ang lowest term ng 2 over 4 ay 1 over 2. See? Ang dali! Okay, now, next. 12 over, uh, sorry, 12 over 18. Ano ngayon yung simplest form nito? Kasi obviously, may meron pang pwedeng i-divide dyan. So, this is number 1. Tingnan naman natin yung number 2 using the ladder method. 12 and then 18. Ano ba yung pwede kong i-divide kay 12 at 18? So, kung hinahihirapan kayong mag-isip ng mataas na number, lagi kayong mag-simula uh, sa maliit. So, pwede ka naman magsimula sa 2. Okay? Kasi divisible sila by 2. Okay? 12 divided by 2 is 6. 18 divided by 2 is... How many? 9. Ngayon, si 6 and 9, hindi pa siya simple. Pwede pa siyang i-divide by 3. Okay. 6 divided by 3, 2. 9 divided by 3, 3. Meron pa ba tayong pwedeng i-divide kay 2 and 3 maliban kay 1? Wala na. Kaya, ang simplest form nito o ang lowest term nito ay 2 over 3. Nakikita nyo, ang division natin ay pabaliktad kapag lowest term ang kinukuha natin. Di ba pag nagdi-divide tayo, pa ganyan. Sa ladder method, pabaliktad, pa ganyan. Okay, number 3, what is the lowest term of 
30 over 44. Okay, using the ladder method, gamitin ulit natin siya. So, ayan ang unang hag, sorry, hagdan, 30, and then 44. So, divisible or pwedeng i-divide by 2. So, 30 divided by 2 is 15. 44 divided by 2 is 22. Meron pa ba kay 15 at 22? Wala na. So, ang ating lowest term ay 15 over 22. Okay, next, 27 and 54. So, we have here 27 and then 54. Divisible ba by 2? Hindi. Pwede kaya by 3? Pwede. So, i-divide natin. 27 divided by 3 is 9. 54 divided by 3 is... 5 divided by 3 is 1. So, meron kang matitirang 2. 24 divided by 3 is 8. Sa isip ko na lang ha, pero kung hindi kayo sanay, pwede kayong magganyan ha. So, this is 1, 3, 24. O, oh, ayan, pinatunayan ko lang na 18. Anong pwedeng i-divide kay 9 at 18? Pwede bang 9? So, pwede. So, 9 divided by 9 is how many? 1, 18 divided by 9 is 2. So, our fraction will be 1 over 2. And for our last example, we have 42 and then 48. Using the ladder method, sige, i-divide natin by 2. Lagi kayo magsisimula sa mas maliit kung hindi nyo alam yung mas malaki. So, 42 divided by 2 is 21. And then, 48 divided by 2 is, how many? 24. 21 and 24 divisible by 2. Hindi, divisible by 3. So, 21 divided by 3 is 7. And then, 24 divided by 3 is 8. Meron pa ba kay 7 and 8? Wala. So, ang lowest term nito ay 7 over 8. So, ganyan ginagawa ang ladder method. Instead na mag-listing kayo na ginagawa nyo sa GCF or mag-identify, mag-isip ng mag-isip, pwede nyo gamitin ang ladder method para mas mabilis mag-lowest term. Tandaan ang final answer kapag fraction lagi dapat naka-lowest term. And that's it guys! Para po sa kaalaman ng lahat, tayo din po ay may Facebook page, Love Math. Ang link po nito ay nasa description box. Sana po makapag-follow kayo at ma-share nyo po ang mga videos dito. At kung kayo ay bago pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Para sa ating math isipin, what is the lowest term of 18 over 84? Gamitin natin ang ladder method para matry natin kung totoo ang madali itong gamitin. Iintayin ko ang sagot nyo sa ating comment section. At kung kayo ay may mga topics o lessons na nahihirapan at gusto nyo gawan natin ito ng video tutorial, wag, na wag kayong mahihiyang mag-comment sa ating comment section. Susubukan po natin itong gawan ng tutorial sa lalong madaling panahon. At maraming maraming salamat po sa inyong suporta at panonood. Let us spread the love of math. Thank you again and... Bye!